hésité à... Est-ce que tu pensais à faire tourner une autre troupe du coup Ou pas du tout euh... bah, Disons qu'au départ, c'était vraiment pas le préalable. Au départ, le préalable, c'était de dire il y, avait, il y a un souffle dans leur histoire, je veux retranscrire ce souffle. Euh, mais je vais utiliser tous les moyens de ce métier que moi j'aime, qui est le cinéma, euh, avec des rencontres de comédiens, j'imagine, avec l'écriture beaucoup, avec euh, tous les possibles que ça ouvre comme ça, d'être euh, seul face à sa feuille et de se dire voilà, on va pouvoir s'amuser à, à retranscrire un souffle. Et puis c'est au fur et à mesure de l'écriture, comme je vous disais tout à l'heure, il euh, y a eu un moment où dans l'écriture, moi je me suis retrouvée seule pour des raisons personnelles euh, liées à la vie euh, quotidienne de ma scénariste. J'ai essayé de me plonger un peu dans ce que j'avais envie de raconter. Euh, on avait un premier scénario qui, était, qui avait la tendresse qu'on voulait rechercher, sa légèreté, mais qui n'avait pas encore l'intensité euh, des émotions qu'on voulait y mettre. Et à ce moment-là, j'ai décidé de, de tester euh, ce que je jalouse un peu au théâtre, qui est cette écriture de plateau. Comment les, voilà, les comédiens sont là et on invente avec les corps, avec les personnalités, quelque chose qui dépasse euh, l'écrit euh, qu'on apporte. Et donc j'ai demandé à la compagnie de mes parents d'improviser euh, sur cette trame. Et c'était très fort, parce que ça veut dire que ce n'était pas que la compagnie de mes parents, c'était aussi mon père, ma mère, ma soeur et d'autres membres de la compagnie. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit comme ça. Et c'était, euh, ils ont fait ça de manière très tranquille. C'est-à-dire tout ce jeu de poupée russe, de mise en abîme, de je joue un personnage qui est inspiré de moi mais qui n'est pas moi, ma fille a écrit dans une histoire qui est encore en train de s'écrire, etc. Il le prenait de manière terriblement tranquille, euh, à nouveau joueuse, comme je disais tout à l'heure, avec le plaisir de, bah, on va inventer quelque chose, on ne va pas se torturer la tête pour savoir qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas. C'est un personnage, on va l'agrandir, on va lui donner du coffre. Et, et leur manière comme ça tout d'un coup jouer avec le feu m'a vraiment bouleversée et je me suis dit que le film allait y trouver sa cohérence, il allait y trouver euh, du danger mais c'est comme euh, le funambule euh, sur, sur le fil quoi. il y a un moment le plaisir du spectateur il fait partie de ce péril là et je me suis dit que ouais, c'était très cohérent un peu dingue mais qu'il fallait jouer avec cette idée là qu'on allait mélanger euh, euh, les êtres dont, euh, qui étaient les œuvres de mes enfants, de mon enfance, à ces ogres en devenir que j'espérais pouvoir partager après avec le public. Mais voilà, après on dit ça et puis après il faut se le faire. <rire> et il faut constituer une troupe. Euh, mmh. Et moi ma troupe, elle, je voulais qu'elle soit à l'image de, de ce que j'avais envie de proposer au public. Donc avec ce mélange, avec ce que je trouve de meilleur dans le théâtre itinérant et dans le... Et dans le cinéma, donc je ne me suis pas du tout posé la question de ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas, je cherchais pour chacun des comédiens, celui qui me semblait, mmh. euh, chacun des personnages plutôt, mmh. la personne qui allait me, me, le, me le rendre le plus justement et avec le plus de, de flamme, voilà. mmh. donc je évidemment ça a fait ce casting un peu étrange et en même temps que je crois très cohérent à l'image, qui est que oui, c'est mon père et ma mère, et en même temps, c'est Adèle Anel, Marc Barbé, Lola Donias qui vient défiler à Moudovar, mais parce que chacun à son endroit était celui euh, qui avait le plus d'intensité pour pouvoir l'incarner. Après, ça fait des rencontres très différentes, des manières de travailler très différentes. Euh, je pourrais revenir, hein, si vous voulez, sur les rencontres aussi avec euh, Adèle, avec Marc et Lola, mais ce qui est très beau, c'est que... Euh, comme on embarquait sur une histoire où beaucoup de gens savaient qu'on allait mettre quelque chose de très intime en pâture, euh, que c'était un défi, et ben très tôt il y a eu beaucoup 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 de douceur de tout le monde, beaucoup beaucoup de bienveillance et de curiosité. Et je pense que c'est une des données qui a soudé très tôt la troupe, euh, cette curiosité et cette bienveillance face à ce qui était mis en jeu. Euh, après, il y a plein de choses très techniques hein, qui font qu'une troupe euh, se soude, des manières, de, un feeling pour les faire vivre les uns avec les autres, une manière de mettre tout le monde à égalité aussi, se dire que personne ne va avoir de traitement de faveur. Euh, et ça, c'était simple, hein, on a mis tout le monde au camping euh, pendant les semaines de répétition et ils étaient là dans leur caravane qui brinque sous le vent euh, à finalement rester jusqu'à pas d'heure pour se rencontrer les uns les autres, très avides en fait, parce que c'est des grands curieux, tous les gens que j'ai pris, euh, pour 
faire ce film. C'est des grands curieux. Et donc, ils n'ont pas besoin d'avoir dix ans de vie commune pour pouvoir être curieux de l'autre et partager tout d'un coup des choses assez intenses. Et c'est ce qui s'est passé très, très vite. Le, deux, le deuxième ou troisième jour de tournage, on a tourné la parade, cette manière qu'a la troupe comme ça de foncer dans le public. Et c'était un peu le baptême du feu. Et, et, et voilà, elle existait. Nous, on était euh, émus aux larmes. Bon, parce qu'on on exagère un petit peu. On, on se fait nos grandes émotions, mais de les voir comme ça foncer dans le public et exister comme un groupe euh, cohérent où on a l'impression de ressentir les histoires d'amour et les histoires de famille qui habitent en voilà. 